Good morning student, myself Umesh Kumar and today I am going to discuss sand convention for spherical mirror. So, now we have seen the introduction of light and image formation by concave mirror and convex mirror. But sand convention is very important because without it you can solve numerical part and you can not solve image formation. Bhi nahi kar sakte. ठीक है तो इसके पहले आपको एक छोटा सा रूल जानना पड़ेगा क्या रूल है कि कोई भी डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे किसी भी क्वांटिटी का तो वो कहां से मेजर होता है बच्चों पोल से मेजर होता है हमें से ध्यान रखना एनी डिस्टेंस विल बी मेजर फ्रॉम पोल ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर फ्रॉम पोल कोई भी डिस्टेंस कहां से मेजर होगा पोल से मेजर होगा यह हमेशा ध्यान रखना है ऐसा नहीं कि फोकस से हम लोग मेजर करना स्टार्ट कर दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेजर करना स्टार्ट कर दिए ऐसा नहीं है अब आपके दिमाग में आता होगा कि अगर हमारा पूरे पुराना वीडियो आप नहीं देखे हो कि फोकस क्या है पोल क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है अपर्चर क्या है प्रिंसिपल एक्सिस क्या है तो डेफिनेटली आप को लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके देख लेना तो आपको ये ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा क्योंकि सारा वीडियो एक सारा कांसेप्ट एक दूसरे से क्या होता है इंटर रिलेट होता है क्लियर बच्चों तो पहला रूल हमने क्या बताया कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल पोल से मेजर करेंगे क्लियर चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो किसी भी स्फेरिकल मिरर में ये रूल अप्लाई होता है अब देखो चलो हम लोग देखते हैं कुछ टर्म्स टर्म्स जानना जरूरी है तभी आप न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो क्या टर्म्स है ध्यान देना डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द ऑब्जेक्ट अगर कोई भी डिस्टेंस है पोल से ऑब्जेक्ट का तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे हम लोग नोटिफाई करते हैं और सिंबल को क्या नोटिफाई करते हैं यू से नोटिफाई करते हैं जैसे पोल से ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है ये क्या है हमारा इमेज है क्लियर ये इस स्फेरिकल मिरर है रिफ्लेक्टिंग पार्ट इतना समझ आ रहा होगा तो अब यहां पे देखना पोल से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है पोल से जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट तक उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं और उस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किस सिंबल से हम लोग नोटिफाई करते हैं यू से नोटिफाई करते हैं स्मॉल यू ठीक है अब यहां पर ध्यान देना दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द इमेज पोल से जो इमेज का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इमेज डिस्टेंस बोलते हैं और इमेज डिस्टेंस को हम लोग किस सिंबल से नोटिफाई करते हैं भी से नोटिफाई करते हैं स्मॉल भी से समझ समझ आ रहा होगा ये मैं क्या बनाया हूँ इमेज बनाया हूँ जरूरी नहीं कि इमेज यहीं बने इमेज फॉर्मेशन में हम लोग पढ़े थे इमेज यहाँ भी बन सकता है कौन के मिरर में यहाँ भी बन सकता है बराबर भी हो सकता है राइट हैंड साइड भी बन सकता है इरेक्ट भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है ये आप देख लेना पुराना वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल, लिंक मिल जाएगा समझ आ जाएगा आपको बस मैं आपको समझाने के लिए बना दिया यहाँ पे क्योंकि सैन कन्वेंशन समझना जरूरी है ठीक है इसीलिए अब यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस पोल से जो फोकस मान लो या मैं यहाँ पे फोकस बना रहा हूँ ये क्या है हमारा फोकस बना दिया ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया ठीक है अब डिस्टेंस जो है पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होता है बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं अब फोकल लेंथ को किससे किस सिंबल से डिनोट करते हैं एफ से डिनोट करते हैं क्लियर अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द सेंटर पोल से सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को किस सिंबल से डिनोट करते हैं आर से डिनोट करते हैं स्मॉल आर से अब यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का कुछ हाइट होगा ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट हाइट बोलते हैं ऑब्जेक्ट हाइट को हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं एच नॉट से ही डिनोट कर सकते हो या फिर सिंपली आप एच से भी डिनोट कर सकते हो ये नोमरिकल्स पे डिपेंड करता है नोमरिकल्स में क्या दिया हुआ है ठीक है अब यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज ये क्या है हमारा इमेज है ठीक है अब इमेज को हम लोग किस किस क्वान्टिटी से डिनोट करते हैं इमेज हाइट से डिनोट करते हैं अब इमेज हाइट को का सिंबल क्या होता है बच्चों एच ई से आप डिनोट कर सकते हो एच ई इसका सिंबल होता है या फिर आप एच डैश भी होता है ये नुमरिकल्स पे डिपेंड करता है क्लियर आपको नुमरिकल्स में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग समझना या डायरेक्टली मेंशन रहता है नुमरिकल्स में चलो यहाँ पर हमको समझ आ गया सारा क्वान्टिटी का सिम्बल और नोटिफिकेशन अब हम लोग आते हैं रूल पर पहला रूल हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी हम लोग 
डिस्टेंस को मेजर करेंगे वो पोल से मेजर करेंगे चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो ये पोल है अब पोल से मेजर करेंगे चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो अब सेकेंड रूल इफ बनाए इफ अ डिस्टेंस इज मेजर अलोंग द इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट लाइट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट देन द्वान्टिटी विल बी पॉजिटिव फिर से मैं बोल रहा हूं इफ अ डिस्टेंस इज मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट और इंसिडेंट रे देन द्वान्टिटी विल बी पॉजिटिव ये सेकेंड रूल हो गया मैं क्या बोला जब भी डिस्टेंस मेजर होगा किस डायरेक्शन में इंसिडेंट इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में या इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में तो हमारा क्वांटिटी क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव होगा और अगर डिस्टेंस मेजर होगा इंसिडेंट रे के या इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में तो हमारा क्वांटिटी क्या होगा नेगेटिव होगा अब आपको मैं समझा रहा हूँ मान लो ये मेरा क्या है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है या इंसिडेंट रे है ठीक है अब हम लोग क्या बोले थे पोल के पो, कोई भी डिस्टेंस को हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं पोल से मेजर करते हैं अब ये देखो लाइट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इंसिडेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में अब पोल से अब यहाँ मान लो हमको फोकल ये क्या है हमारा फो, फोकस है अब पोल से फोकस का लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं अब पोल से फोकस फोकल लेंथ का हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं लेकिन लाइट हमारा क्या है बच्चा इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में इंसिडेंट कर रहा है तो हमारा फोकल लेंथ क्या हो गया नेगेटिव हो गया देखो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन और फोकल लेंथ पोल से इस डायरेक्शन तो हमारा क्या हो गया फोकल लेंथ नेगेटिव क्लियर इसीलिए मैं यहां क्या लिखा हूं नेगेटिव समझ में आ रहा है इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन और फोकल लेंथ इस डायरेक्शन क्लियर देखो नेगेटिव अगर सेम अब पॉजिटिव क्या है यहाँ इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ नेगेटिव अब यहाँ पे इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में अब यहाँ पे अब सेम अगर इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर का मैं बात करूँ तो हमारा क्या होता है फोकस कहाँ होता है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में फोकस यहाँ होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होता है ठीक है तो इंसिडेंट रे हमारा इस डायरेक्शन में है और फोकस भी हमारा किस डायरेक्शन में है इसी डायरेक्शन में है समझ आ रहा है फोकस भी हमारा इसी डायरेक्शन में है तो हमारा इंसिडेंट रे भी सेम डायरेक्शन में और फोकस भी हमारा सेम डायरेक्शन में इसीलिए हमारा फोकस फोकल लेंथ क्या हो गया पॉजिटिव हो गया देखो पॉजिटिव है समझ आ गया इसी तरह जो भी हमारा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा और अगेंस्ट होगा इंसिडेंट रे के वो क्या होगा नेगेटिव होगा कोई भी क्वांटिटी, नॉट एवन फोकल लेंथ कोई भी क्वांटिटी, चाहे वो सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट हो चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो चाहे वो आपका इमेज डिस्टेंस हो कुछ भी हो इतना समझ आ गया चलो नेक्स्ट है आपका मिरर फार्मूला मिरर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी मिरर फार्मूला को हम लोग रिलेट करेंगे कि मिरर फार्मूला होता क्या है और मिरर फार्मूला का इक्वेशन क्या है इक्वेशन या मिरर फार्मूला पे अभी हम लोगों ने रिलेशन देखा था क्वांटिटी देखा था अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये थ्री इक्वेशन से थ्री क्वांटिटीज है उसको लेकर के यू वी एंड एफ को लेकर के एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं क्या इक्वेशन है वन बाय वी प्लस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ ये एक अल्जिब्रिक सिंपल इक्वेशन सेटिस्फाई करता है बच्चों क्यों ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है क्योंकि इसी इक्वेशन से आपको एक मिरर फार्मूला बनता है क्या मिरर फार्मूला बनता है इसका मतलब होता है इमेज कहाँ पे फॉर्म कर रहा है या फिर अगर आपको एक क्वांटिटी नोन है एक क्वांटिटी अननोन है और दो क्वांटिटी नोन है तो आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को आसानी से क्या कर सकते हो आइडेंटिफाई कर सकते हो या फिर अगर आपको फोकल लेंथ पता है ठीक है अगर आपको फोकल लेंथ पता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है अगर इमेज का डिस्टेंस नहीं पता है तो आप उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो किस इक्वेशन से विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन क्लियर अगर दो क्वांटिटी आपको नोन है और एक क्वांटिटी अननोन है तो इस इक्वेशन से आप लोग क्या कर सकते हो उस अननोन क्वान्टिटी को फाइंड आउट कर सकते हो क्या है एक हमारा इक्वेशन बच्चों वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ अब भी यू और एफ क्या होता है बच्चों भी होता है इमेज डिस्टेंस यू क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एफ क्या होता है फोकल लेंथ यहां पे मैं लिख देता हूं वेयर 
v is equal to object v is equal to image distance u is equal to object distance and f is equal to focal length ठीक है और एक बात और u b and f may be positive or negative ठीक है ये positive और negative हो सकता है depend upon the geometrical geometrical Cartesian form uh, u v and f may be positive or negative ये u v and f ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों ये ज्योमेट्रिकल कार्टेशियन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है बच्चों ठीक है इतना समझ आ गया चलो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल्स करते हैं तो ये आपको ज्यादा समझ आ जाएगा किसके बेस्ड पे मिरर इक्वेशन और मिरर फार्मूला के बेस्ड पे हम लोग एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ठीक है चलो न्यूमेरिकल्स में लिख देता हूं चलो बच्चों अभी हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला डिस्कस किया अब उसी के बेस्ट पे हमने हमने एक नोमरिकल्स दिया है आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो वो मिरर फॉर्मूला मिरर इक्वेशन के हेल्प से और दो मिनट का समय आपके पास नहीं होगा तो मैं सॉल्व करूंगा ठीक है आई होप सब लोगों ने कर लिया होगा चलो ठीक है मैं करता हूँ क्या बोलता है नोमरिकल्स एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ थर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर कौन के मिरर का बात कर रहा है यहाँ पे और ऑब्जेक्ट बोल रहा है प्लेस किया है कहाँ पे 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्लेस किया हुआ है और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर जिसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है बच्चों 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है वेयर विल बी द इमेज फॉर्म अब बोल रहा है इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा देखो आ गया मिरर इक्वेशन मिरर फॉर्मूला आ गया कहाँ कैसे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे सीखेंगे तो सबसे पहले हम लोग एक रफ डायग्राम बनाते हैं देखो यहाँ पे एक हम कॉन्केव मिरर बना दिए ठीक है कॉन्केव मिरर बना दिए तो यहाँ पे हमारा क्या है ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ये पोल हो गया ये फोकस हो गया और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया इतना तो पता है आपको हमने ऑलरेडी दो तीन वीडियो बना चुका है उसमें सारा कुछ डिस्कस किया नहीं देखे हो तो जाके देख लो समझ आ जाएगा फिर से मैं बता रहा हूँ अब बोल रहा है अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का बोल रहा है लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है बच्चों देखो 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गया अब जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर में प्लेस किया हुआ है कहाँ से पोल से तो ऑब्जेक्ट ये ट्वेंटी है मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है और यहाँ से यहाँ का लेंथ जो है वो कितना है थर्टी सेंटीमीटर है ये कौन के मिरर है बच्चों यही है ठीक है इंसिडेंट लाइट कहाँ से इंसिडेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में इंसिडेंट कर रहा है मैं रेड पेन से ये कर दे रहा हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा इस डायरेक्शन में इंसिडेंट राइट ये क्या है इंसिडेंट रे है अब जो भी इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं वो नेगेटिव होता है इतना आपको पता है बहुत अच्छा तो देखो यहाँ पे फोकल लेंथ हमारा f f का वैल्यू f का वैल्यू क्या दिया है 20 सेंटीमीटर लेकिन अपोजिट साइड ऑफ द इंसिडेंट रे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी क्लियर फोकल लेंथ पोल से फोकस का जो लेंथ होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं कितना दिया हुआ है ट्वेंटी सेंटीमीटर लेकिन अपोजिट साइड ऑफ द इंसिडेंट रे है ना इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में और पोल से फोकल लेंथ का अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस ट्वेंटी समझ आ रहा है बहुत अच्छा इसीलिए मैं सोचा कि न्यूमरिकल्स के थ्रू आपको समझाऊं तो ज्यादा समझ आएगा अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिर से अपोजिट डायरेक्शन इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन और पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो अपोजिट डिस्टेंस है अपोजिट डायरेक्शन तो हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे मेजर क्या हम लोग का सिंबल है बच्चों यू तो हमारा कितना है माइनस थर्टी यही है ना थर्टी सेंटीमीटर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस थर्टी हो जाएगा अब हमको बोल रहा है अब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा इमेज का जो डिस्टेंस है वो कहाँ पे फॉर्म होगा इमेज डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं भी से हमको नहीं पता क्वेश्चन मार्क जिसको नहीं पता क्वेश्चन मार्क अब हम लोग जानते हैं मिरर इक्वेश क्या होता है 
मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों मिरर इक्वेशन होता है वन बाय भी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाय एफ यही होता है ना अब वन बाय भी प्लस वन बाई यू क्या है वन बाय माइनस थर्टी इज इक्वल टू वन बाय माइनस ट्वेंटी यही है अब यहाँ पे देखो वन बाय भी अब इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं माइनस ट्वेंटी अब ये वन बाय माइनस थर्टी ठीक है यहाँ पे वन बाय माइनस थर्टी तो क्या हो जाएगा हमारा वन बाय थर्टी यही हो जाएगा ना अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं वन बाय वी इज इक्वल टू ट्वेंटी और थर्टी को हम लोग ये देखो क्यों किया प्लस माइनस माइनस हो गया अब ये माइनस को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड तो प्लस वन बाय थर्टी हो जाएगा ना बच्चों समझ रहे ये तो एकदम सिंपल है बच्चा वाला है अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ट्वेंटी और थर्टी को हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा सिक्सटी हो जाएगा तो ट्वेंटी इंटू थ्री सिक्सटी तो माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री अब थर्टी इंटू टू सिक्सटी तो टू यहाँ पे क्या हो जाएगा वन इंटू टू टू अब यहाँ पे देखो वन बाई वी इज इक्वल टू माइनस वन बाई सिक्सटी तो यह ये क्या रेसिप्रोकल में है तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सिक्सटी सेंटीमीटर अब देखो भी जो है हमारा माइनस सिक्सटी सेंटीमीटर मतलब माइनस का जो साइन है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है मतलब जो है ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं पे यहां पे आकर के यहां सिक्सटी सेंटीमीटर देखो यहां पे सिक्सटी यहां सिक्सटी सेंटीमीटर में आके क्या हो रहा है बच्चों इमेज फॉर्म कर रहा है यही है ना ये ए बी है ऑब्जेक्ट तो इमेज आकर के यहाँ पे कहा 60 सेंटीमीटर में आकर के कहा क्या हो रहा है इमेज फॉर्म कर रहा है समझ आ गया v इज इक्वल टू माइनस सिक्सटी सेंटीमीटर तो आप क्या लिखोगे इमेज फॉर्म इमेज फॉर्म 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इन द सेम सेट इन द सेम सेट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस समझ आ गया देखो यही है हमारा नुमरिकल्स क्लियर अब हम लोग आते हैं मैग्निफिकेशन बच्चों मैग्निफिकेशन लोग मैग्निफिकेशन सीखेंगे बच्चों कि मैग्निफिकेशन क्या होता है लेकिन इसके पहले आपको छोटा सा टर्म एक और सीखना है छोटा सा रूल सीखना है क्या है वो रूल कोई भी अगर स्पेरिकल मिरर है वहाँ पे ऑब्जेक्ट हाइट दिया हुआ है तो और इमेज हाइट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट हाइट को हमेशा हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेंगे ठीक है किसी भी केस में हमें हमेशा ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव होता है चाहे वो चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो बट इमेज हाइट में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड में इमेज बन रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये हमारा क्या है बच्चों ये प्रिंसिपल एक्सिस है ठीक है ये प्रिंसिपल एक्सिस है अब प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड में इमेज बन रहा है मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है सेम साइड में इमेज बन रहा है तो सेम साइड में जब इमेज बनता है तो इसको भी हम लोग क्या लेंगे क्या मानेंगे क्या लेंगे पॉजिटिव मानेंगे और अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड में इमेज बनेगा मतलब रियल इमेज बनेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे नेगेटिव इसको हम लोग नेगेटिव हमेशा ऑब्जेक्ट हाइट जो है पॉजिटिव होता है और इमेज हाइट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है अब आपको ऐसे याद रखना है इमेज हाइट जो है अगर रियल होगा तो नेगेटिव होगा और अगर इमेजनरी होगा तो वो पॉजिटिव होगा इमेजनरी कब होता है जब इरेक्ट होता है ठीक है समझ आ गया प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड में अगर इमेज बनेगा तो वो पॉजिटिव होगा मतलब एच ई पॉजिटिव होगा कब होगा हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव कब होगा जब प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड में बनेगा और एच ई नेगेटिव कब होगा बच्चों जब प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड में बनेगा देखो यहां अपोजिट साइड में प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड में बन रहा है इमेज तो नेगेटिव होगा क्या इमेज हाइट समझ आ गया बस ये चीज आपको ध्यान रखना है अब हम लोग मैग्निफिकेशन पे आते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ इमेज हेड एंड ऑब्जेक्ट हेड रेशियो ऑफ इमेज हेड एंड ऑब्जेक्ट हेड दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन क्यों मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं क्योंकि हम लोग प्लेन मिरर में देखे थे कि जो ऑब्जेक्ट का 
सैज है और इमेज का सैज है वो सेम होता है लेकिन कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं है कॉन्केव मिरर में जो इमेज है वो छोटा भी होता है सेम भी होता है और बड़ा भी होता है और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज छोटा होता है हम लोगों ने देखा था जब गाड़ी हम लोग ड्राइव करते हैं फोर व्हीलर तो हम लोग रियर मिरर लगाते हैं कि हमारा पीछे का जो इमेज है वो क्या है छोटा दिखे और बहुत दूर तक दिखे है ना तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा मैग्नीफिकेशन का कंसेप्ट भी यूज़ करते हैं तो मैग्नीफिकेशन का कंसेप्ट क्या है इट इज़ द रेशियो ऑफ इमेज हैट एंड ऑब्जेक्ट हैट किसका किसका रेशियो है बच्चों इमेज हैट का और ऑब्जेक्ट हैट का ठीक है इतना समझ आ गया लेकिन ये भी यूज़ होता है आपको कहाँ पर नुमरिकल्स फैंड करने में लेकिन बहुत टाइम में ये हमारा ऑब्जेक्ट हैट नहीं दिया रहता है इमेज हैट नहीं दिया रहता है उस केस में मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला हो जाता है बच्चों माइनस वी बाई यू ठीक है ये दो फार्मूला आपको यूज कर सकते हो मैग्नीफिकेशन का रेशियो ऑफ इमेज हैट एंड ऑब्जेक्ट हैट और मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू ठीक है अगर हम इस दोनों को इंटर रिलेट कर दें तो हमारा एक फार्मूला बन जाता है बन जाता है एच ई बाय एच नॉट इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू ये भी हमारा एक फार्मूला हो गया ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको लिख लो वी वी आई चलो इसके बेस्ट पे हम लोग को नुमरिकल्स भी देखेंगे आई होप आज का क्लास आप लोग को समझ आ गया होगा अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बेस्ट पे नुमरिकल्स भी करेंगे ठीक है चलो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो थैंक यू